മനുഷ്യന്മാരായ നമുക്ക് ജീവിതത്തിന് വലിയ ലക്ഷ്യം ഉണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് മനുഷ്യന്മാരായ നാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ പ്രവിശാലമായ പ്രപഞ്ച ലോകത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്രയോ ജീവികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജീവനില്ലാത്ത എത്രയോ വസ്തുക്കൾ വേറെയും നമുക്ക് എണ്ണിപ്പറയാൻ കഴിയും എന്നാൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് കാണാം പ്രത്യേകമായ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണയിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ജീവിതം എങ്ങനെയാകണമെന്ന് പ്രത്യേകമായ രൂപങ്ങളോ നിയമങ്ങളോ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ജീവികളും ഉണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടത്തെ നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ പക്ഷിപറവാദികൾ ഇഴജന്തുക്കൾ ഇവയ്ക്കൊന്നും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായത് പ്രത്യേകമായ ജീവിതത്തിനിക്കുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായ നിയമവും അവർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് തസ്മിഹി ചൊല്ലുകയും അള്ളാഹുവിന് വിവാദത്തെടുക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും ഇതിനെ അതേപ്പുറം മരങ്ങളും സസ്യങ്ങളും പുല്ല് പുഷ്പങ്ങളടക്കം അള്ളാഹുവിന്റെ തസ്ബിഹി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള സകല വസ്തുക്കളും ആകാശ ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കളും അള്ളാഹുവിന്റെ തസ്ബിഹി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ധാരാളമായി ധിക്കറുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരായ അംബിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാമിനെ പോലുള്ള സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ പോലുള്ള മഹാന്മാർ അവരുടെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഇത്തരം പുഷ്പങ്ങളും സസ്യങ്ങളും മറ്റുള്ള ജന്തുക്കൾ പോലും തസ്ബിഹി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ തസ്ബിഹി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഇത് ജമാദുൽ അവല് മാസമാണ് ജമാദുൽ അവല് മാസത്തിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ രാവിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളത്തെ രാവ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രാവാണ് ജമാദുൽ അവലിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രാവിന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് മഹാനായ സുൽത്താനുകളുടെ വഫാത്ത് ദിനമാണ് റബിയുല്ലാഹർ പതിനൊന്നിന് മഹാനായ ഔസുല്ലാമിന്റെ വഫാത്ത് ദിനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജീലാനി ദിനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജമാദുൽ അബൽ പന്ത്രണ്ടിന് മഹാനായ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് കാണാം മഹാനായ ഷെയ്ഖലിഫായിതങ്ങൾ ഉമ്മ ഗർഭത്ത് ഉമ്മ ഈ കുട്ടിയെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പിതാവ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ആ കുട്ടിയുടെ രക്ഷകർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ സഹോദരൻ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ റതി അള്ളാഹു എന്നുവാണ് ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ തങ്ങൾ വലിയ മഹാനാണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ സൂഫിയും ആരിഫുമായ മനുഷ്യനാണ് ഈ മഹാനവർകളുടെ ശിക്ഷണത്തിലും അവരുടെ രക്ഷകർത്തത്തിലും തന്റെ അതാ സഹോദരിയുടെ മകൻ ഉപ്പയില്ലാത്ത യത്തിയുമായ അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരികയാണ് കൂടെ ആരുണ്ട് കൂട്ടുകാരനായി ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകനുമുണ്ട് എന്നാൽ മഹാനായ അഹമ്മദ് 
ഈ വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് വളർന്നു വരാനിരിക്കുന്ന ഈ അഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഷേഖ് മൻസൂർ തങ്ങൾക്ക് വലിയ മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മഹാനായ ഷേഖ് മൻസൂർ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് തന്റെ പിൻഗാമിയായി സ്വന്തം മകനെ അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ പരിഗണിക്കാതെ തന്റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങളെ അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭാര്യ ചോദിച്ചു അതല്ല നിങ്ങളുടെ പിൻഗാമിയായി ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മുടെ മകനെയല്ലേ ആ മകനെ മാറ്റി നിർത്തി കൊണ്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സഹോദരിയുടെ മകനെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഷേഖ് മൻസൂർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ മറുപടി ഇഷാ അള്ളാ ഞാൻ അവസരമാകുമ്പോൾ സമയമാകുമ്പോൾ നിനക്ക് നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വിഷയം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതാ മഹാനായ ഷേഖ് മൻസൂർ തങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മക്കളെയും അഥവാ സ്വന്തം മകനെയും സഹോദരിയുടെ മകനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ പോയി നിങ്ങൾ എനിക്ക് മരുന്നിന് വേണ്ടി ഒരു പച്ചില ഒരു ചെടി നിങ്ങൾ പറിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ആ പച്ചിലയുടെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സുലഭമായി അടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പച്ചിലയാണ് ചെടിയാണ് രണ്ടാളുകളും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷേഖ് മൻസൂർ തങ്ങളുടെ മകൻ ഈ പച്ചില പറിച്ചു കൊണ്ടു വരികയാണ് പക്ഷെ കൂടെയുള്ള അഹമ്മദ് മടങ്ങിയിട്ടില്ല അഹമ്മദ് മടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഹമ്മദും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഷേഖ് മൻസൂർ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മോനെ ഒരുപാട് സമയമായില്ലേ നീ പോയിട്ട് നിന്റെ കൂടെയുള്ള നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇതാ ചെടിയും പറിച്ചു കൊണ്ടു വന്നു നിനക്കെന്തേ അത് കിട്ടിയില്ലേ നിനക്കെന്തേ മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ കുട്ടി എവിടുന്ന് തന്റെ അമ്മാവനായ ഗുരുവായ ഷേഖ് മൻസൂർ തങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഷേഖ് അബർഗളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പച്ചില ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടുമല്ല ഞാൻ ആ പച്ചില പറിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ പച്ചില ഒന്ന് പറിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് ആ പച്ചില അതാ അള്ളാഹു പിന്നെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നു റബ്ബിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത് കാണുന്ന മറ്റൊരു ചെടിയെ പറിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആ ചെടിയും അവിടെ നിന്ന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നതാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അതിനെയും ഒഴിവാക്കി മാറി മാറി ഞാൻ ഓരോ പച്ചിലയുടെയും ചെടിയുടെയും അരികിലേക്ക് പോയി നോക്കി പക്ഷേ അവയൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്ന ശബ്ദമാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്ന ആ ചെടികളെ ഞാൻ പറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അവിടെ തസ്ബീഹല്ലേ മുടങ്ങി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരറ്റ ചെടിയെയും പറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തത് എന്ന് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങൾ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കപ്പെട്ടതായി കാണാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇത് എന്തിനു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ പച്ചിലകളും ചെടികളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ജീവികളും നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ പോലും അവ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അവരുടേതായ ഭാഷയിൽ അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ജീവികളുണ്ട് പക്ഷെ പറയട്ടെ അവയ്ക്കൊന്നും അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായ ഷറ പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ജീവിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വരച്ചു കാട്ടിക്കൊടുത്ത ഒരു വിഭാഗം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഈ മനുഷ്യ സമൂഹമാണ് മറ്റൊരു ജീവിയുമുണ്ട് ജിന്നു വർഗങ്ങൾ ഭൂതവർഗങ്ങൾ എന്നാൽ വർഗങ്ങൾ വിവാഹങ്ങൾ നമുക്ക് മലക്കുകളെ കാണാം പക്ഷേ മലക്കുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു താല ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വികാര വിചാരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലക്കുകൾ തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരല്ല അവര് വഴിവെച്ചു പോകുന്നവരല്ല പിന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്താല ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എന്റെ വഴിയാണ് 
ഈ ചൊവ്വായ വഴി നിങ്ങൾ പത്തബിയോഹു അതിനെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരണം ആ വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു താര നിർദ്ദേശിച്ച രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ അത് ജിന്നുകളും മനുഷ്യന്മാരുമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു താര വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞത് ജിന്നു വർഗത്തെയും മനുഷ്യ വർഗത്തെയും ഞാൻ എനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനല്ലാതെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അവര് ഇബാദത്ത് എടുക്കണം അവര് എനിക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം എനിക്ക് ധാരാളം അവര് തസ്മീഹ് ചൊല്ലണം ധാരാളമായി എനിക്ക് വഴിപ്പെട്ട വിവാദത്തുകൾ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജിന്നു വർഗത്തെയും മനുഷ്യ വർഗത്തെയും പഠിച്ചതെന്ന് അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു താല വരച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം ജിന്നു വർഗം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ നമ്മൾ മനുഷ്യ വിഭാഗമാ അപ്പൊ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ശരിയായ രൂപങ്ങളും അതിന്റെ വശങ്ങളും അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളെ അള്ളാഹു താല അയക്കേണ്ടി വന്നത് മൃഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ദീന് പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു താല പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചതായി നമുക്കറിയില്ല മലക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു താല പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചതായി നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യ വിഭാഗമായ നമ്മിലേക്ക് അള്ളാഹു താല പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനാഥൻ നബി അലഹി സലാം ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു താല നബിയായി അയച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയാതെ പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് അവർക്ക് അറിയാതെ പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനെ തന്നെ അള്ളാഹു താല നബിയാക്കി നിശ്ചയിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോ യുഗാന്തരങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാം ഓരോ നൂറ്റാണ്ടുകളിലും ഓരോ കാലങ്ങളിലും ഓരോ സമൂഹത്തിനും വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങളിലേക്കും ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു താല അയക്കുന്നു ഒരേ കാലത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു താല വേറെ വേറെ നബിമാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാം ഉണ്ട് ഇനി അതും കൂടാതെ യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മകനും യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമും സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമും ദാബൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ധാരാളം ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഏതുമാവട്ടെ ഈ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു താല അയച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു താല അയച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീൻ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ജീവിതം എങ്ങനെയാകണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യവും കാണാതെ അലക്ഷ്യമായി ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല നാം എനിക്കെന്തുമാകാം ഏത് രൂപത്തിലുമാകാം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടവരല്ല മറിച്ച് എങ്ങനെ ആകണം ഏത് വഴിയിലാകണം എന്ത് പറയണം എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്ത് ചിന്തിക്കണം ഏത് റൂട്ടിലൂടെ ജീവിക്കണം വളരെ കൃത്യമായി അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹു താല ചോദിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഹസിബുത്തും ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ വെറുതെ വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ പടച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അല്ല അള്ളാഹു അവന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീൻ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എന്താണ് അതിലൂടെ നാം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് സ്ഥാനം ലഭിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ പൊരുത്തപ്പെടണം ഇതാണ് മുമ്പിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇത്തരം വിവാദത്തുകളിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന ധാരാളം നന്മകളിലൂടെ നാം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ് എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ വാദം എടുക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ പറയും സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റല്ല എനിക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണം എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടിയാ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തെറ്റല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എനിക്ക് സ്ഥാനം ലഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തെറ്റല്ല 
അള്ളാഹു വിന്റെ പൊരുത്തൻ ലഭിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ശരി തന്നെയാണ് എല്ലാം ശരി തന്നെയാണ് അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തൻ ലഭിച്ചവർക്കാണ് സ്വർഗം കിട്ടുക സ്വർഗം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം ചുരുക്കത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സ്വർഗ ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയണം അതിലേക്കാളും അപ്പുറം മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും ആരിഫീങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി അവര് കണ്ടത് അവര് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ജീവിച്ചത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ ഭാഗത്ത് എടുത്തത് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ആരിഫ്യങ്ങളുടെ അവരുടെ ആശയം തന്നെ എന്താ ഞങ്ങൾ സ്വർഗം ചോദിക്കാനൊന്നും ഞങ്ങളില്ല നരകത്തിന് തൊട്ട് കാവലിനെ തേടാനും ഞങ്ങളില്ല മഹാന്മാരുടെ ആശയമാണ് വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും സ്വർഗത്തിനെ ചോദിക്കണ്ട നരകത്തിന് തൊട്ട് കാവലിനെ തേടണ്ട എന്ന് ഈ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് അവർ ഉന്നതമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാ അവര് പറയുന്നത് എന്താ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ സ്വർഗത്തിന് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം സ്വർഗം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ ഞങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് സ്വർഗം അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിയായ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹിന്റെ സൃഷ്ടി മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നരകത്തിനെ ഞങ്ങൾ എന്തിനു പേടിക്കണം നരകം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിയെയാണോ ഞങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടത് അല്ല അവരുടെ ആശയം എന്താണ് ഞങ്ങൾ അബാഹുവിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയായ സ്വർഗത്തിനെ കണ്ടാശിക്കേണ്ടവരല്ല ഞങ്ങൾ ആശിക്കുന്നത് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാ ആ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ആ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആശിക്കുന്നത് നരകമാകുന്ന സൃഷ്ടിയെ കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല ഞങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് ആ നരകത്തിനെയും ഞങ്ങളെയും പടത്ത സൃഷ്ടാവായ അള്ളാ ഇതാണ് പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനിങ്ങളെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് ഔലിയാക്കന്മാർ ആരിഫിങ്ങൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവരുടെ വീക്ഷണം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എന്തുമാകട്ടെ സാധാരണക്കാരായ നാം അതെ അള്ളാഹുവിന് വിവാദത്ത് എടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാണ് നമുക്കതിലൂടെ സ്വർഗം ലഭിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വരണം റഹ്മാനെ നരകത്തിന് തൊട്ട് കാവലും നമുക്ക് കിട്ടണം കിട്ടണം അല്ലേ നരകത്തിന് തൊട്ട് കാവലിനെ തേടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞതും ഇതും എതിരല്ല വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുന്നേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നരകത്തിന് തൊട്ട് കാവലിനെ തേടാനും അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വഇബാദുർ റഹ്മാനിൽ ലദീന യംഷൂന അലൽ അർദ് ഹൗന വഇദ ഖാത്തബഹുമുൽ ജാഹിലൂന ഖാലൂ സലാമ അല്ലാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകൾ ആരാണ് വഇബാദുർ റഹ്മാനിർ റഹ്മാനായ അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകൾ ആരാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതയെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകളാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന അടിമകളാവുക ആ അടിമകളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അള്ളാഹു താല പത്തോളം സ്വഭാവങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു താല എണ്ണി പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഒന്നാമതായി അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് കണ്ടോ ായ അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകൾ ആരാണ് എല്ലാവരും അടിമകളാണ് ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യന്മാരും റബ്ബിന്റെ അടിമകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചേർത്തി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തമുള്ള അടിമകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുപ്പക്കാരായ അടിമകൾ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവർ ഭൂമി ലോകത്ത് നല്ല വിനയത്തോടെ നടക്കുന്നവരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നടത്തം ആ രൂപത്തിലാകണം നല്ല വിനയത്തോടു കൂടി നടക്കുന്നവരാണ് അഹങ്കാരമില്ല ഞാൻ വലിയവനാണെന്നുള്ള ചിന്തയില്ല 
ഞാൻ മറ്റാളെക്കാളും വലിയ സ്ഥാനത്താണ് എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല നടക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല വിനയത്തോടെയാണ് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല ഒരാളെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഹങ്കാരത്തോടെ കൂടിയുള്ള നമ്മുടെ നടത്തമില്ലേ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സജ്ജനങ്ങളായ അടിമകളുടെ സ്വഭാവമല്ല നല്ല വിനയത്തോടെ ആകണം നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മുടെ നടത്തം എങ്ങനെയാ പലപ്പോഴും അഹങ്കാരത്തിന്റെ നടത്തമാണ് നമ്മുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല വിനയത്തോടെ അടക്കത്തോടെയുള്ള നടത്തമാകണം നമ്മുടെ നടത്തവും നമ്മുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ അത് കേവലം നടത്തം മാത്രമല്ല ഞാൻ സഞ്ചാരം എന്തിനു പറഞ്ഞു വാഹനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പോലും നല്ല അടക്കം അല്ലെ വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ഡ്രൈവർമാര് അതെ അവരുടെ സൈഡിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് പോവുക വാഹനം ഓടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടു പോകണം നമ്മൾ നടു റോട്ടിലൂടെ പോയാലോ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ വലിയ തിരക്കിൽ വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകും മുമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനത്തിരിക്കും പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മറ്റൊരു വാഹനക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ നടക്കാരെ പോലും നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ നല്ല അടക്കത്തോടെ നല്ല ഒതുക്കത്തോടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കണം നമ്മൾ നടന്നു പോകേണ്ടതും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ യുവാക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വാഹനം അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഏതോ വാഹന ലോകത്ത് കൂടെ പറക്കുന്നു എന്നാ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലേ റോട്ടിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറ പറത്തുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ അവസാനം എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് എത്രയോ അപകട മരണങ്ങൾ നാം കാണുകയാണ് എന്റെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിക്കുന്നവര് അവരുടെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അശ്രദ്ധ അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായ വേഗത പലപ്പോഴും നിയമങ്ങൾ പോലും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നമ്മൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറുകെ നാം വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ അവിടെയാ പലപ്പോഴും അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ ആരാണ് നല്ല വിനയത്തോടെ നല്ല ഒതുക്കത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് നടക്കുന്നവരാണ് അഹങ്കാരം തീരപ്പാടില്ല വിവരമില്ലാത്തവർ അവരോട് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ വിവരമില്ലാത്തവർ അവരെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അപഹസിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അവരെ വല്ലതും നമുക്കിഷ്ടപ്പെടാത്ത വല്ലതും വിവരമില്ലാത്തവര് പറഞ്ഞാൽ അല്ല പറയുന്നു അവരെങ്ങനെയാണ് അതിലും പ്രതികരിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് അവര് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിന്റെ വഴികൾ തേടുന്നവരാണ് അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നല്ല സജ്ജനങ്ങളായ അടിമകളെന്ന് വിശുദ്ധ അള്ളാഹുത്താൽ ഇവിടെ പത്ത് വിശേഷങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ റൂട്ട് എങ്ങനെയാകണം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒരായത്ത് ഞാൻ ഓതി എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടായത്തുകളിലും ധാരാളം ആശയങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആശയത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കിബിർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അല്ലേ മങ്കാല ആരുടെയെങ്കിലും കൽബിൽ അണു അളവ് കിബുർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് അഹങ്കാരം ഞാൻ വലിയവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് സെല്യൂട്ടടിക്കണം അല്ലേ എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവരൊക്കെ വഴിമാറി നിൽക്കണം ഇതൊക്കെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് കിബുറിന്റെ സ്വഭാവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വലിയവനാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ നല്ലവനാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു മോശക്കാരാണെന്നുള്ള ചിന്തയോ അതും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നല്ലവനാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാം അനുഷ്ഠിച്ച നോമ്പുകളുടെ എണ്ണം മുമ്പിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഹജ്ജ് ഒക്കെ ചെയ്തു എംബ്രൊക്കെ ചെയ്തു ധാരാളം സദക്കകളൊക്കെ ചെയ്തു നന്മകളൊക്കെ ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ആ നന്മകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 
എത്രയോ നന്മകൾ നമുക്ക് എണ്ണി പറയാനുണ്ടാകാം പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നീയത്തിന്റെ കുറവുകളെ കൊണ്ടോ ആ നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വല്ല പോരാ പോരായ്മകൾ കൊണ്ടോ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ആ അമരുകളെ അള്ളാഹു താല തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നമ്മൾ നല്ലവരാണ് ഞാൻ മോശക്കാരനല്ല ഞാൻ ധാരാളം ഇബാത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കൽബിലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അല്ലേ ഒരു കൽബിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അമലുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത വേണം പക്ഷെ ചെയ്ത അമലുകൾ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ആര് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാണ് വലിയവൻ ആരാണ് ചെറിയവൻ നമുക്കിവിടെ ഭൂമി ലോകത്ത് പറഞ്ഞുകൂടാ മഹാനായ ഉബൈസുൽ കർണി റബിയുള്ളാഹു അല്ലെ ആരാണ് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ ആളാണ് താബിങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഹൈറായ ആള് ആള് തങ്ങളുടെ കാലത്ത് നബിതങ്ങളുടെ നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ മുഗ്മിനായ നിലക്ക് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയവർ സ്വഹാബിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ച് ആ വിശ്വാസിയായ നിലക്ക് ജീവിതത്തിൽ നബിതങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ ഒരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ അവൻ സ്വഹാബി എന്ന് പറയും ആ സ്വഹാബികളെല്ലാവരും വലിയ ഭാഗ്യക്കാരാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സ്വഹാബികളുടെ നേരെ പിന്നിലുള്ള തലമുറയുണ്ട് ആ തലമുറ അവരാണ് താബിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ അവര് സ്വഹാബികളെ കണ്ട് അവര് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ റസൂറുള്ളാനെ കണ്ട റസൂറുള്ളാന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച സ്വഹാബി എന്ന സ്ഥാനത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനെ അഥവാ ഒരു സ്വഹാബിയെ ജീവിതത്തിൽ ഈമാനോട് കൂടി കാണുകയും അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെയും ഇവിടെയും വ്യത്യാസമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ മുഗ്മിനായ നിലക്ക് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ജീവിച്ചാൽ മതി അവൻ സ്വഹാബിയായി പക്ഷേ ആ സ്വഹാബിയുടെ കൂടെ മറ്റൊരാൾ ജീവിച്ചാൽ താബി ആയി എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവരെന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്വഹാബിയുടെ കൂടെ കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കണം മുഗ്മിനായ നിലക്ക് അവരുടെ കൂടെ പെരുമാറണം അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചാൽ അവര് താബി എന്ന് പറയും എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയോ മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഈ സ്വഹാബികൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹത്തിലെ യുമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാന്മാരല്ലയോ താബിയങ്ങൾ എന്നാൽ ആ താബിയങ്ങളിലെ പ്രഥമ മനുഷ്യൻ ആരാണ് അഥവാ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മനുഷ്യൻ ആരാണ് താബിയങ്ങൾ മഹാനായ ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ എത്രയോ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ കാണാം എന്നാൽ താബിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ആളാരാണ് അത് നമുക്ക് നിർണയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ോട് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഉമറെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന കർണുഗോത്രക്കാരനായ ഒരു ഉവൈസിനെ കണ്ടേ അയാളോട് നിങ്ങൾ ദുവ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ദുവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞോളും മുമറെ എന്റെ സലാം ഒന്ന് പറയണം മുമറെ ആരാ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സയ്യദുന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഈ ഉവൈസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഉവൈസ് നബിതങ്ങളെയും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും കണ്ടാൽ എന്റെ സലാം ഒന്ന് പറയുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്നോ 
ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പട്ടിന് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ടൗണുകളിലോ ഏതെങ്കിലും കവലകളിലോ ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകൂലെ ഭക്ഷണശാലകൾ ഉണ്ടാകൂലെ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്റ്റായ അതേ വലിച്ചെറിയുന്ന അവിടുത്തെ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതൊക്കെ വലിച്ചെറിയുന്ന കുപ്പത്തട്ടിയുണ്ട് അവിടെ പോയിക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴും മഹാനായ ഉപയസങ്ങൾ അപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾ പറക്കിയെടുക്കുകയാണ് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന വല്ല വസ്തുക്കളും അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്ത് ശുദ്ധമാക്കി തിന്നുക പോലും മഹാനായ ഉപയസങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേ ഒരു ദിവസം പോകുമ്പോൾ അതാ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നായകൾ ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടിയിട്ട് അപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾ പെറുക്കുന്നു ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പെറുക്കു തുന്നുകയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തൊരു മനുഷ്യനായ ഉപയസങ്ങളുണ്ട് ഉപയസങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതേ മറുഭാഗത്ത് നായ ഇങ്ങനെ മുരളുകയാണ് മായാദ ശബ്ദിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനായ ഉപയസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നായ എവിടെ ഓടിക്കാമായിരുന്നു അതിനെവിടെ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ മഹാനായ ഉപയസങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താന്നറിയോ നായനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നു നായേ ആരോ മനുഷ്യന്മാർ ഒഴിവാക്കിയ ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും ഈയും സമന്മാരാണ് നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാൻ ഇതിലൊന്നുമില്ല നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് പറക്കിയെടുത്തോ എന്റെ ഭാഗത്തുള്ളത് ഞാനും പറക്കിയെടുക്കട്ടെ ഇവിടെ ഞാനൊരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് നായ നീ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ ആട്ടിയോടിക്കാ ഞാനൊരിക്കലും വലിയവനല്ല നിന്നെക്കാളും മഹത്വമുള്ളവനല്ല നിന്നെക്കാളും ഉയർന്നവനാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല സ്വർഗലോകത്ത് എന്റെ രണ്ട് കാലുകളും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നത് വരെ നായേ നിന്നെക്കാളും നല്ലവനാണെന്ന് പറയാ എനിക്ക് സാധ്യമേ അല്ല മഹാനായ ഉപയസങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഓ മുമ്പിനിങ്ങളെ നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് താപിയങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഹൈറായ മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംശയിക്കാനില്ലല്ലോ ആ മഹാന്റെ പോലും വിനയം കണ്ടോ നായയുടെ മുമ്പിൽ പോലും ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ വലിയവനാണെന്നുള്ള ചിന്ത മഹാനവർഗൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ല ഇതാണ് മുമ്പിനിങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഹാന്മാരൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോയതും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് നാളെ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ അമലുകളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നാം നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും പെടുന്നു പക്ഷെ നായ്ക്കൾ അങ്ങനെയാണോ ഇവിടത്തെ പൂച്ചകൾ അങ്ങനെയാണോ നാൽക്കാല് മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ അവയെ അള്ളാഹു താല ഹിസാബ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അവസാനം മഹേശ്വറിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ മൃഗങ്ങളോട് അള്ളാന്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് നിങ്ങൾ മണ്ണായി പോവുക എന്നുള്ള ആ റബ്ബിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നാൽ അവർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവർക്ക് നരകമില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യന്മാരെങ്ങനെയല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നരകമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്തൃഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ വലിയവനാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മഹാനായ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഒരു വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന വളരെ അടുത്തൊരു മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു 
നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വഹാബികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു ദിവസം ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇയാളും നടക്കുന്നു കാരണം അങ്ങനെയല്ലേ മഹാന്മാരാകുമ്പോൾ ലഭ്യമാരാകുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നടക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ വലിയ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇടയിൽ ഏതോ ഒരു വഴിയോരത്ത് ഒരു കള്ളുകുടിയാനായ മനുഷ്യൻ തെമ്മാടിയായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ഇവരുടെ കൂടെ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നെടുക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യനും ഇവരുടെ കൂടെ നടക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടില്ല ഇതാര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെയുള്ള മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിന് അത് പറ്റിയില്ല മനസ്സിന് പറ്റിയില്ല ഏഹ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടവനാണോ അവൻ ഇതാ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടേണ്ടവനല്ലോ അവൻ കള്ളുകൂടിയൻ തെമ്മാടി അവന് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇതാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പിലേക്ക് വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ആ മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ ഞാൻ തെമ്മാടിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം അവനിക്കുണ്ട് ഞാൻ അതേ മോശക്കാരനാണെന്നുള്ള ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന് അലട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലവരായ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാര് നടന്നു പോകുന്നു എന്ന് ഈസാ നബിയാണ് മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തൊരു സാരിഹായ മനുഷ്യനാണ് അവരുടെ കൂടെ കൂടിയ ഞാനും നന്നാകുമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് പോയിരിക്കട്ടെ ഒരു വയതിന്റെ സദസ് കാണൊന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പോയിരിക്കട്ടെ അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ അത്രയെങ്കിലും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യനത അവരുടെ കൂടെ കൂടാൻ വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യനിക്ക് അത് ദഹിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സമയത്താണ് മഹാനായ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വരുന്നത് അങ്ങയുടെ പിന്നാലെ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് നബിയെ അങ്ങയുടെ പിന്നാലെ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ വിഷയം അറിയുമോ ആ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെയും ഭൂതകാലത്ത് ഞാൻ മായിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂതകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞ കാലം ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ മായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉണ്ടായത് ഈ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെയും ഭൂതകാലത്തെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ ഞാൻ മായിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കഴുകി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തുണ്ടായി ആർക്കെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടായോ കോട്ടമുണ്ടായോ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് വലിയ നേട്ടം കിട്ടിപ്പോയി മറ്റൊരു മനുഷ്യനിക്ക് വലിയ നഷ്ടവും സംഭവിച്ചു പോയി എന്താ ഉണ്ടായത് ഈ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് മുഴുവൻ മായിച്ചു കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അയാൾ ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ധാരാളം നന്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തിന്മകളൊന്നും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനോല ഈ നല്ലവനാകണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ ഇവരുടെ കൂടെ കൂടാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടെ വരുന്ന മനുഷ്യനെ മോശമായ രൂപത്തിൽ ആ രൂപത്തിൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവനെ ചെറുതാക്കിയപ്പോ ഞങ്ങള് വലിയവരാണുള്ള ചിന്ത അവരുടെ കൽബിൽ വന്നപ്പോൾ അള്ള ചെയ്ത പണി കണ്ടോ അവന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലം ചെയ്തു പോയ സകല അമലുകളെയും അള്ളാഹു താലം ആയിച്ചു കളഞ്ഞു പോയി എന്തൊരു നഷ്ടമാണ് മിനിങ്ങളെ എന്നാൽ മറ്റേ മനുഷ്യനിക്ക് വലിയ ഗുണമല്ലേ ഉണ്ടായത് അവൻ നന്മകൾ എന്ന് പറയാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവൻ തിന്മകൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഹറാമുകൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ മനുഷ്യന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന് അള്ളാഹു താല അവിടെ നിന്ന് മായിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്നല്ലേ അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും കഴുകി കളഞ്ഞുവെന്നല്ലേ ഓ മുക്മിനീങ്ങളെ എന്തൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ രണ്ട് മനസ്സുകളെ നാം ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ആ രണ്ട് മനസ്സുകളിലെ ചിന്തകളെ നാം വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് മിനെ ഞാൻ വലിയവനാണെന്നുള്ള ചിന്ത വേണ്ട 
ഞാൻ വലിയ ആളാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ചിന്തിച്ചുകൂടാ നീ ഹജ്ജ് ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ധാരാളം ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ അതൊക്കെ അള്ള സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നല്ല വിനയത്തോടെ നടക്കണം അഹങ്കാരം തീരെ വേണ്ട അതേ ആയത്ത് മറ്റൊന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്താണ് വിവരമില്ലാത്തവർ നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കല്ലെറിഞ്ഞെന്നിരിക്കാം നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞെന്നിരിക്കാം നിങ്ങളെ അപഹസിച്ചെന്ന് വരാം നിങ്ങളോട് മാന്യമായി പെരുമാറിയില്ലെന്ന് വരാം വിവരമില്ലാത്തവരല്ലേ അള്ളാഹു താല റസൂലുള്ളാക്ക് സ്വഭാവം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ വിവരമില്ലാത്തവർ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു കളയൂ നബിയെ അവരോട് നിങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോണ്ട അവരോട് പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണ്ട അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ പോകണ്ട നബിയെ വിവരമില്ലാത്തവരല്ലേ തിരിഞ്ഞു കളയൂ നബിയെ അങ്ങനെയുള്ളവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ കിട്ടിയാൽ സുബാഹാനന്ദ അതിൽ തൂങ്ങി പിടിക്കും നമ്മൾ അല്ലെ പിന്നെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും നമുക്കില്ല ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനമായി രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വിനയത്തോടുകൂടി നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ആശയം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ ഒരാളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ വാഹനത്തിന് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കണം മറ്റുള്ള വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവരെയോ കാൽനട യാത്രക്കാരെ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ പോകണം ഒരാളെയും പ്രയാസപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ഇത് റിബാദുർ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നല്ല അടിമകളുടെ സ്വഭാവമാണ് മറ്റതേതാ രണ്ടാമത്തത് അവരെന്തെങ്കിലും വിവരമില്ലാത്തവർ ചെയ്താൽ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറയണം സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളാണ് നീ അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ വല്ലതും ചെയ്താൽ അവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യണം എത്ര നല്ല സുന്ദരമായ ആശയമാണ് നീ ആരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്താതിരിക്കുക നിന്നെ ആരെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ നീ അത് കാര്യമാക്കാതെ അവർക്ക് നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇത് മുഖ്യനായ മനുഷ്യന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവമാണ് മഹാനായ അബൂദർ റതിയല്ലാഹുവൻ മഹാനവർഗൾ ഹബീബായ വിധങ്ങൾ പറയുന്നു അബൂദറെ ഏതാനും ചില ഉപദേശങ്ങൾ നീ പിടിച്ചോ നീ സ്വീകരിക്കണം എന്താണ് ഉപദേശങ്ങൾ മഹാനവർഗൾ സുഹാബി അവിടെ നിന്നുള്ള അന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഒന്ന് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അക്രമിച്ചവർക്ക് നീ മാപ്പ് കൊടുക്കുക അഫു ചെയ്യുക വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര നല്ല ഉപദേശമാണ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതും അത് തന്നെയാ ആരോടും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അല്ലെ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വരൂല അല്ലെ രാത്രി ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുത്തൻ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റൊരുത്തൻ എന്ത് ചെയ്തു ചീത്ത പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കി അന്ന് പോയി കിടന്നിട്ട് ഓന്റെ ചിന്തയൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പകരം വിട്ടു പോകാൻ ഇതിന് ഒരു മറുപടി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രതികാര ബുദ്ധി പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് യുവാക്കളിലാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക യുവാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല യുവതികളാണെങ്കിലും കാരണം അവരുടെ രക്തത്തളപ്പുള്ള സമയമാണ് ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലും അനീതിയോ അക്രമോ മറ്റോ ചെയ്താൽ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കണമെന്നുള്ള പ്രതികാര ബുദ്ധി ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനിക്കുണ്ടായിക്കൂടാ കാണുന്നില്ലേ പലപ്പോഴും രണ്ട് നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ പരസ്പരം ചേരിതിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അക്രമങ്ങൾ കലാപങ്ങൾ എവിടെയാ വിഷയം ഇവിടെയാണ് ആർക്കും നമുക്ക് പൊറുക്കാനും സഹിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയില്ല എവിടെയാ വിഷയം എന്ത് കൂട്ടത്തിലതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ ആ നാട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നാലഞ്ചാളുകൾ വണ്ടിക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ അക്രമിച്ചൂടാ എന്നെ വല്ലാതെ അവർ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നാട്ടിനെ തന്നെ എന്തല്ലോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവന്റെ നാട്ടിലത്തെ കുറച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടുകയാണ് ഇവർ എടാ നിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോ എന്നാ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാൽ അവരെ വിട്ടുകൂടാ പിന്നെ ഇവിടെ സംഘടിക്കുകയാണ് 
എന്നിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് അതെ അവരോട് ചോദ്യം അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റേ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പരസ്പരം രണ്ട് നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാര് പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചുകൊണ്ട് കലഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ അള്ളാഹു തല നമ്മളെയൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഏതുനാട്ടുകാരാണെന്നറിയില്ല <laughs> 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 വാട്സപ്പിലൂടെ ആ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലം വന്നിട്ടുണ്ടടാ വരൂ നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളെ ചൊണയൊന്ന് കാണട്ടെ അല്ലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ രൂപത്തിൽ ചെറിയ നിസ്സാരമായ ഒരു വിഷയം പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ചെറിയൊരു തീപ്പൊരി മതി അത് വലിയ വർഗീയമായ കലാപമായി പോലും മാറുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തേ വിഷയം എന്താ രണ്ട് ബൈക്കിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ സീഡ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചെറിയൊരു ചില്ലറ പ്രശ്നം അത് വലിയൊരു നാട്ടിലെ പ്രശ്നമായി മാറുന്നു വലിയ വർഗീയമായ ചേരിതിരിവായി മാറുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വലിയ വർഗീയ സശക്തികൾ അതിനു വേണ്ടി പാത്തും പതുകിയും നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം കാണാതിരുന്നുകൂടാ കാണുന്നില്ലേ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ വർഗീയ പ്രശ്നമായി നാം കാണുകയാണ് വർഗീയ പ്രശ്നമാക്കി എടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിട്ടുവീഴ്ച നമുക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നമുക്കതിനെ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതേയുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമ്മൾ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കുടുംബക്കാർ പരസ്പരം വലിയ കലാഹത്തിലേക്കും വലിയ സംഘട്ടത്തിലേക്കും പോകുന്നത് രണ്ട് നാട്ടുകാരിലെ ചെറുപ്പക്കാർ പരസ്പരം ചേരി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അക്രമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മതക്കാർ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ അക്രമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവിടെ പറയട്ടെ നമുക്ക് ചെറുതായും ചെറിയൊരു വിട്ടുവീഴ്ച അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ കഴിയും ഈ വിട്ടുവീഴ്ച എല്ലായിടത്തിലും വേണം നമ്മൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ എന്താ ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമ്പെന്തോ നാവിൽ നിന്നൊന്ന് വീണു പോയതാ സുഹാനല്ലാ ഭർത്താവ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യൂല നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇനി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യൂല ആദ്യ എനിക്ക് ഒരിക്കലും പൊറുക്കാൻ കഴിയില്ല തിരിച്ചുണ്ട് അല്ലെ ഭർത്താവിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒന്ന് വീണു പോയപ്പോൾ സുബഹാനുള്ള പെണ്ണാകെ ബേജാറായി വല്ലാതെ ഗുരുമാര് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഇതെനിക്ക് പൊറുക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ രൂപത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് പൊറുക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ അത് പൊരുത്തപ്പെടൂല ഈ ഒരു ശൈലി ഒരിക്കലും ഒരു മിനായ മനുഷ്യനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും വിട്ടുവീഴ്ച നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ച നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അള്ള പൊരുത്ത് തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അതെ നമുക്ക് കാണാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അള്ള നിങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ അള്ള പൊറത്തു തരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ ഈ ആയത്തിറങ്ങാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് മുമ്മിനീങ്ങളെ മഹാനായ സയ്യൂദന മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയായ പരസ്പരം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു അപവാദ പ്രചരണം മുനാഫിക്കുകൾ നാട്ടിൽ നടത്തിയപ്പോൾ മുനാഫിക്കളുടെ നേതാവ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനുബയും അവന്റെ ആളുകൾ മഹബീബായുടെ ഭാര്യയായ ആയുഷവും മഹാനായ സ്വഫാൻ തങ്ങളെയും ചേർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കള്ളക്കഥയുണ്ടാക്കി ഒരു അപവാദ പ്രചരണം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് വല്ലാത്ത വേദനിപ്പിച്ചൊരു വിഷയമാണ് കാരണം എന്റെ പൊന്നുമകൾ ആയുഷറുദി അള്ളാഹു അൻഹ 
ഇത്തരം ഒരു ഹറാമായ വിഷയം ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് പത്നിയാണ് ആ ആയിഷ എന്റെ മകളാണ് എന്റെ മകളെ കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞു പരത്തിയപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നു മിസ്തഹു റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് മിസ്തഹു തങ്ങള് അള്ളാഹ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ബന്ധുവാണെന്ന് മാത്രമല്ല ആ മിസ്തഹ് എനിക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട് സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ തണലിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് മിസ്തഹ് തങ്ങള് ആ മിസ്തഹ് ും അതെ ആയിഷ ബീബി റതി അള്ളാഹു എന്നൊക്കെയെതിരെയുള്ള അപവാദ പ്രചരണം ഏറ്റെടുത്ത് നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പരത്തിയപ്പോ ഏതൊരു പിതാവിനാണ് വേദനിക്കാതിരിക്കുക ഏതൊരു പിതാവിനാണതെ മനസ്സ് വേദനിക്കാതിരിക്കുക കൂടാതെ എന്റെ ആശ്രയതരായി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മിസ്തഹ് പോലും ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് മഹാനായ സുദ്ദീഖ് തങ്ങള് അവിടുന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു പോയി ഒരു ശബദം ചെയ്തു പോയി അതെ ഞാൻ ഇനി മിസ്തഹിനിക്ക് ഒരു ചെലവിനും കൊടുക്കൂല മിസ്തഹിനെ ഞാൻ ഇനി സഹായിക്കൂല സ്വാഭാവികമായും നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായി പോകുന്ന ഒരു വികാരമാണ് ഈ മിസ്തഹിനില്ല ഉമ്പിക്കോ ഞാൻ അവനിക്കൊരു ചെലവഴിക്കൂല ഞാൻ ഇനി അവനിക്കൊന്നും കൊടുക്കൂല എന്നുള്ള തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു താലവിടുന്ന മഹാനായ സിദ്ധീകൃതങ്ങളെ തിരുത്തുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു കഴിവുള്ള ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായി കഴിവുള്ള ആളുകൾ അവരാരും അതെ പാവങ്ങൾക്കോ ഫീറുകൾക്കോ മിസ്കീന്മാർക്കോ കുടുംബക്കാർക്കോ ഒരു ചെലവിനും കൊടുക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൂടാ അവർക്കാർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൂടാ അവര് സത്യം ചെയ്തുകൂടാ ശപഥം ചെയ്തുകൂടാ അവര് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യട്ടെ അവര് പൊറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അലാഹുലക്കും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ ചോദ്യം ഈ ആയത്തങ്ങോട്ടിറങ്ങിയപ്പോ മഹാനായ സിദ്ധീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് പൊറത്തു വരണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ല എനിക്ക് വിട്ട് വീഴ്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിസ്തഹിന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു മഹാനായ സിദ്ധീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹുവൻ തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയാണ് മുമ്മിനിയങ്ങളെ ഇത് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല പുറത്തു തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം അവരോട് നിങ്ങൾ പൊറുക്കണം ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ആർക്കും ഈ രൂപത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് അറിയുമോ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് വിട്ടുവീഴ്ച അതില്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ പൂർണമായും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവൾ നല്ലവളും ആയിക്കൊള്ളണമെന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭർത്താവിനോട് കാണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പലതും അവൾ ചെയ്തേക്കാം സ്വഭാവം പലതും മോശമായേക്കാം ഒരു ഭർത്താവിന് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതകൾ ഒരു പക്ഷെ കൊടുക്കുന്നതിൽ അവൾ വീഴ്ച വരുത്തിയേക്കാം അങ്ങനെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവളെ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാലോ പൂർണ്ണമായ ഒരു പെണ്ണിന് അവരാൽക്കും കിട്ടുവോ കിട്ടൂല തിരിച്ചാണെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഭർത്താക്കന്മാര് ആ ഭർത്താക്കന്മാരും ഒരാളും പൂർണ്ണനായി കൊള്ളണമെന്നില്ല പൂർണനായ വ്യക്തിയുണ്ട് സ്വഭാവത്തിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും പൂർണത മേളിച്ചൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളും അത്രമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എത്ര വലിയ ആലിമായാലും എത്ര വലിയ സ്വാരിഹായാലും എത്ര വലിയ നല്ലവൻ എന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാലും അതെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് വരാം പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെന്ന് വരാം കുറവുകൾ ഉണ്ടാ എന്ന് വരാം അങ്ങനെ വല്ല കുറവുകളും വരുമ്പോൾ ഓ ഉമ്മമാരെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ ഭർത്താവ് വേണ്ട ഭർത്താവ് എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൂടാ 
അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അതൊന്ന് സഹിക്കാനും ശമിക്കാനും കഴിയുക അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സജ്ജനങ്ങളായ അടിമകളുടെ സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഉമ്മമാരെ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നു പൊതുകൊണ്ട് പറയുന്നുവെന്ന് മാത്രം ഹബീബാഹുഹിവസങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നാല് വിഭാഗക്കാരായ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതായി കാണാം നല്ല സ്വബുറുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ക്ഷമയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് മുഹമ്മദ് എന്തേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം സബുറു പറഞ്ഞു ആണുങ്ങൾക്ക് സബുറു വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ശമിക്കേണ്ടവരല്ലേ എല്ലാവരും ശമിക്കേണ്ടവരാണ് പക്ഷേ സബുറുള്ള പെണ്ണിനിക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കാമെന്ന് ഹബീബാഹുസങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പെണ്ണിനിക്ക് ധാരാളം സബുറ് കൈകൊള്ളേണ്ട ക്ഷമ സ്വീകരിക്കേണ്ട അവസരങ്ങളും മേഖലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞ നിർത്തം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശമിക്കാനുണ്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് സഹിക്കാനുള്ളതിലപ്പുറം ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഭാര്യക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്ത് ആ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു പക്ഷേ കള്ളുകൂടിയനാകാം ഒരു പക്ഷേ ദുസ്വഭാവിയ എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ സ്വഭാവക്കാരനാ എന്ന് വരാം അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ നിനക്ക് അള്ളാഹു താര കൽപ്പിച്ച ഒരു ഭർത്താവ് ആ രൂപത്തിൽ മോശമാങ്ങി പെരുമാറുന്ന ഒരു ഓരോ പുതിയാപ്പളയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനാണ് എങ്കിൽ സഹോദരിമാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുസ്വഭാവം കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്കിവന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൂർണ്ണരായ ഒരു മനുഷ്യനെ കിട്ടുവോ കിട്ടൂലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് സഹിക്കേണ്ടതൊക്കെ സഹിക്കുക ഇത് പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണോ ക്ഷമിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം അതെ ഒരു ഭാര്യയിൽ നിന്നും ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഭർത്താവും സഹിക്കേണ്ടത് തന്നെ അതിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ ഹബീബാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഭാര്യമാരുടെ എണ്ണം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരൊന്ന് പലതും സഹിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഭർത്താവ് കള്ളുകുടിയനായി ഒന്ന് വരാം നിന്നാ തല്ലുന്നവനായേക്കാം നിന്നെ മർദ്ദിക്കുന്നവനായേക്കാം പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഒരു പെണ്ണ് നല്ല രൂപത്തിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഇത് മാത്രമല്ല സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അതേ കല്യാണം ോടുകൂടി പുതിയൊരു ജീവിതം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് സുഖം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സന്തോഷം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ആ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പ അവൻ ഒരു പക്ഷേ ക്രൂരനായിരിക്കാം അവിടെയുള്ള ഉമ്മയും ഒരു പക്ഷേ ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്നവരായേക്കാം ആ സമയത്തും നിനക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എങ്കിൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ാണ് വിട്ടുവീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ മുഖം കർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയോ സമയത്തിന് ഭക്ഷണമായില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ അവിടെ നിന്ന് ആക്ഷേപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കറിയിൽ ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് കുറഞ്ഞതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ട് മരുമകളെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ കുറ്റം പറയുകയോ മോശമായി പറയുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ മരുമക്കളായ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഉമ്മയുടെ ഒരു വാക്ക് അതൊന്ന് മറന്നു കളയുക അതൊന്ന് ക്ഷമിച്ചു കളയുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നല്ലൊരു കുടുംബ ബന്ധം അവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ അതിന് പകരം അതാ ഉമ്മയുടെ കുത്തുവാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം വാ കുറ്റം പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയുടെ ഏതെങ്കിലും അതേ മോശമാക്കി പറയുന്ന വല്ലതും കേട്ടുകൊണ്ടോ നീ അവിടുന്ന് ഓടുകയാണെങ്കിലോ അതേ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമായിരിക്കാം ആ ഭർത്താവിന് ഉടൻ തന്നെ അതേ അതാ ഫോൺ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഈ ഉപ്പയുടെ കൂടെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നുകിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ വീട് വെച്ചു തരണം സുഹാനല്ലോ പറയാറില്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറില്ലേ നമുക്ക് ആണെന്നില്ലേ പഴയ കാലത്ത് അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് തലാക്കുകൾ വിവാഹമോചനങ്ങൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ കാരണം എന്തേ അടിസ്ഥാനമായി ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പഴയ കാലത്തെ
എത്രയോ പഴയ കാലത്ത് ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഹേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത് ഒരു ദിവസം വൈകി പോയി ഉമ്മ വാതിലടച്ച് പുറത്തിടുകയാണ് വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല എന്താ വിഷയം പറഞ്ഞ ദിവസം പോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂർ വൈപ്പ് രാവിലെ വരാന്ന് പറഞ്ഞ ഉച്ചക്ക എത്തിയത് അതിന്റെ പേരിൽ അമ്മ എന്തെങ്കിലും വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ മരുമക്കളുടെ മുമ്പിൽ വാതിൽ കൊട്ടി അടച്ചാലോ അമ്മയോട് പറയും നിങ്ങൾ പണി ഒഴിക്കോളൂ ഞാൻ വേറെ പോയിക്കോളാം അല്ലേ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കൂല പഴയ കാലത്തുള്ള ഉമ്മമാരങ്ങനെയല്ല സഹിക്കുന്നു സഹിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ഷമ സഹനം അത് കൈകൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല അതിന് വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് സയ്യൂദിന് മുഹമ്മദ് ഉമ്മ നിന്ന് എവിടെയോ എന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉമ്മാക്കൊക്കെ പറ്റും ഹലാലായ സംഗതിയാണ് എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഉമ്മാന്റെ കുറവ് അത് വേറെയാ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉമ്മമാര് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഉപ്പമാരും ഉണ്ടാവൂലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളോ മറ്റോ വരുമ്പോൾ നീ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആ ഭർത്താവ് വന്നിട്ടോ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന പെണ്ണിനിക്ക് നല്ല സമാധാനം കൊടുക്കുന്നില്ല ആരാണ് കാരണം ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മയുടെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടിപ്പോയി ഇന്ന് വരെ ഉപ്പയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉപ്പയോടൊരു വാക്ക് പോലും കയർത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട ചരിത്രമില്ല ഇന്ന് വരെ ഉപ്പയോട് മുഖം നോക്കിയിട്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ആ മകന്നത ഈ ഭാര്യയുടെ ഫിത്തിന വാക്ക് കേട്ട് ഈ ഭാര്യയുടെ കുത്ത് വാക്ക് കേട്ട് സുബാനല്ലാ ഉമ്മയുടെ നേരെ കൈയർത്തിപ്പോയി ഉപ്പാന്റെ നേരെ കൈയർത്തിപ്പോയി ഉപ്പാന ചീത്ത പറഞ്ഞു പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഓ ബഹുമാനമുള്ള എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നാം ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം അതെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാരണമായി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉപ്പയും മകനും തെറ്റിയത് ഭാര്യയുടെ കാരണത്താലാണ് ആ ഉമ്മയും മകനുമുള്ള ബന്ധം അവിടുന്ന് അതെ മോശമായത് ഈ മരുമകളുടെ കാരണത്താലാണെങ്കിൽ ഓ ഉമ്മമാരെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉപ്പയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ മകൻ മരിച്ചു പോയാൽ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ മകൻ മരിച്ചു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ ആദ്യം മരിച്ചു പോയാൽ അതേ നിന്റെ മകന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല നിന്റെ മകനുമായിട്ട് ബന്ധം നന്നാക്കിയിട്ടില്ല എപ്പോഴാണ് അവിടെ ഉടക്കിയത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ മരുമകളാകുന്ന നീ ഒരു ഫിത്തന വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ നിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നിന്റെ ഈ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാരണത്താൽ ഉപ്പാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഒരു മകനായി പോയാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ നരകത്തിലാണ് അവനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നരകത്തിൽ കിടന്നാൽ ആരാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ നിന്റെ ഭർത്താവ് നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ കാരണക്കാരി ആരാണ് പെണ്ണാകുന്ന നീയാട് കേട്ടോ നരകത്തിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് ഭാര്യയാകുന്ന നിങ്ങളാണ് എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചില വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ ഉമ്മയുമായി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണാണോ ഈമാനുള്ള പെണ്ണാണോ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഉമ്മയോട് തെറ്റാൻ പാടില്ല ഉമ്മയുമായി നിങ്ങൾ വഴക്കിടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഉമ്മാന്റെ തെറ്റ് ശരി തന്നെയാകാം പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ തിരുത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓ സഹോദരിമാരെ നമുക്കുണ്ടായാൽ നിങ്ങളാണ് നല്ല ഭാര്യമാര് കേട്ടോ എന്തോ ചെറിയൊരു വിഷയത്തില് മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോട് മോശമായി പെരുമാറി അത് അതെ ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാകാം ഉപ്പ അതാ അവിടുന്ന് അതാ ഉപ്പയോടതാ മകൻ തെറ്റുകയാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്തും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഒരു പക്ഷേ മകൻ അങ്ങനെ ഒരു കടും കൈക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുതിർന്നാൽ പോലും സഹോദരിമാരായ നിങ്ങൾ അതിനെ അതാ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിയണം അപ്പോഴാ നിങ്ങൾ നല്ല മരുമകളാകുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തെറ്റുന്നൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളുടെ മോശം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും നമ്മൾ പരിഗണിക്കില്ല അവരെ കണക്കിലെടുക്കില്ല അവർക്കൊരു നിലയും വിലയും കൊടുക്കൂല ഇവളോ സ്വന്തം ഒരു താന്തോന്യവാസം പോലെ ഇവള് പോകുന്നു വരുന്നു 
അവളുടേത് അവൾക്ക് മാത്രം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പോയാലോ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലായിരിക്കൂലേ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഒരു ഉപ്പായ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരാളില്ലേ അയാൾ നിങ്ങൾ തീരെ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ ആ ഉപ്പാക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകൂല ആ ഉമ്മാക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകൂല നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾ വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാനും ഹദീസുകളും നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഉപ്പമാരെയും ഉമ്മമാരെയും അനുസരിക്കുക അവർക്ക് നിങ്ങൾ സ്നേഹം കൊടുക്കണം സ്വന്തം ഉപ്പമാരെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പമാരെ കാണാൻ കഴിയണം സ്വന്തം ഉമ്മമാരെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മമാരെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതേ പ്രായമായ ഒരു ഉപ്പയുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നിന്റെ സ്വന്തം ഉപ്പ ആ ഉപ്പ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുത്തുറക്കുന്ന ഉറച്ച നല്ല തണുത്ത സമയമാണ് ആ ഉപ്പാക്ക് വധുണ്ടാക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത മരുമകളാണോ നീയെങ്കിൽ അതേ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലും അതുപോലുള്ള ഒരു പിതാവുണ്ടെങ്കിൽ മരുമകളായ നീ സ്വന്തം ഉപ്പയെ പോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പാക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ നീ നല്ല മരുമകളാണ് കേട്ടോ ആ ഭർത്താവിന് നിന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടാകൂലേ ആ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പാക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടാകൂലേ നിന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മാക്ക് സുബി നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ചായ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്ന മകളാണ് നീ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെയും അതുപോലെ ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് ആ ഉമ്മ നിസ്കരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് ആ മരുമകൾ റെഡിയായി ചായ കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മാന്റെ സന്തോഷത്തിന് അതിരുണ്ടോ നിങ്ങളെ സ്വന്തം മകളെ പോലെ ആ ഉമ്മമാര് കാണൂലേ സഹോദരിമാരെ ആ രൂപത്തിൽ അതേ നിങ്ങൾ ഉമ്മമാരുടെയും ഉപ്പമാരുടെയും സ്നേഹങ്ങൾ പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാകണം നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സമീപനമാകണം മരുമക്കളെ നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത് അതേ നിങ്ങൾ അലക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കൂ ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും അലക്കാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയോട് ചോദിക്കണം ഉപ്പ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അലക്കാനുണ്ടോ പറയട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ എന്റെ വസ്ത്രം അലക്കി കൊടുക്കൽ ഭാര്യക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഭാര്യ അതാ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുടെ എന്തെങ്കിലും അലക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഭാര്യയുടെ ഡ്യൂട്ടിയല്ല നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല മരുമകളാകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അതിന് പകരം ഒരു ഉമ്മാക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് അതേ എന്റെ മരുമകള് അവള് പലതും അലക്കുമ്പോൾ എന്റെ അതാ നിസ്കാരപ്പായ കാണുന്നു ആ മുഷിഞ്ഞു നാറിയ നിസ്കാര കുപ്പായം എത്ര പ്രാവശ്യം അവര് കണ്ടു പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ആ മരുമകളൊന്ന് അലക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഉമ്മ ഇത് അലക്കണമോ എന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പോലും അവള് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഭക്ഷണം വിളമ്പുമ്പോൾ ഉമ്മ നിങ്ങൾ വിളമ്പണ ഞാനൊന്ന് വിളമ്പി തരാമെന്ന് എന്റെ മരുമകൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണോ മരുമക്കളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എങ്കിൽ ആ മരുമക്കളോട് സ്നേഹമുണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല സ്നേഹം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണമെങ്കിൽ നല്ല സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയാകണം നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദരിമാരെ ഉപ്പമാരോടും ഉമ്മമാരോടും പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ചായ വെച്ച് തരുന്ന മരുമക്കള് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം മലക്കി തരുന്ന മരുമക്കള് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി തരുന്ന മരുമക്കള് അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്നേഹം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പുറമേ അവര് ചായ വെച്ച് തരാനും അവര് വസ്ത്രം അലക്കി തരാനും അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അവരെ എത്തിക്കണം എന്ത് വേണം അവർക്ക് നിങ്ങൾ സ്നേഹം കൊടുക്കണം ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും സ്നേഹം കൊടുക്കണം വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു പുതിയ മകൾ മരുമകൾ കടന്നു വരികയാണ് ആ സമയത്ത് ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും എങ്ങനെയുള്ള സമീപനമാ വേണ്ടത് ഉമ്മാതാ വല്ലാത്ത കണ്ണോടുകൂടിയാ നോക്കുന്നത് അവൾ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ നേരെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ പെരുമാറ്റം എന്നാ ഉമ്മ നോക്കുന്നത് അതിന് പകരമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ആ മരുമകള് വരുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ മരുമകളോട് നിങ്ങൾ പറയണം മോളെ ഈ വീട്ടിൽ നീ അന്യല്ല ഈ വീട്ടിൽ നീ എന്റെ മകളെ പോലെയാണ് വേറൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു കൂടിയതാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത നിനക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മയെ പോലെ നീ കണ്ടോളണം ഇവിടെ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പയില്ലേ ആ ഉപ്പയെ സ്വന്തം ഉപ്പയെ പോലെ നീ കണ്ടോളണം മോളെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മയായ എന്നോട് പ
മോളെ നിനക്ക് പണിയെടുക്കാൻ അറിയില്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം നിനക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറയണം നിന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മയെ പോലെ കാണണം നീ എനിക്ക് സ്വന്തം മകളെ പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം ഒരു ഉമ്മയും ഉപ്പയും കൊടുത്താൽ ആ മകള് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ആ മരുമക്കൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പലപ്പോഴും മരുമക്കളെ നാം തരം തിരിച്ചു കാണിക്കുകയാണ് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ മരുമക്കളെ നാം അവഹേളിക്കുകയാണ് അവരെ നാം അതാ ദൂരപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കൊണ്ടൊന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മരമക്കളെ നാം തരം തിരിച്ചുകൂടാ രണ്ടോ മൂന്നോ അതിലധികമോ മരുമക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലോ ഒരാളെ മാത്രം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു മറ്റയാൾ നാം കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല എന്തേ കാരണം ഒരു മകൾ വലിയ ഒരു പണക്കാരന്റെ മകളാണ് മറ്റേ മകളോ ചെറിയ മോൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഞാൻ ഒരു യത്തീമിനെ കേട്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ചെറ്റക്കുടിൽ പോയി ഒരു യത്തീമായ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വരികയാണ് സുബാനല്ല ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഉമ്മ രണ്ടു മരുമക്കളെയും തരം തിരിച്ചു കാണുകയാണ് പണക്കാരിയായ പണക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പെണ്ണിനിക്ക് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു യത്തീമായ പെണ്ണല്ലേ ചോദിക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ സ്വന്തം വീട്ടിലൊരു ജോലിക്കാരിയെ പോലെ കാണുകയാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ ഇത് നീതിയല്ല ഉപ്പമാരും മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കലും മരുമക്കളെ തരം തിരിച്ചു കാണാൻ പാടില്ല മരുമക്കൾക്ക് പരാതി എന്താ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ഇല്ലേ അമ്മായില്ലേ ആ അമ്മായിയോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എന്റെ ഇവിടുത്തെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ കയ്യിലാണ് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളതും അവരോടാണ് എന്നെ കേവലം ഒരു പണിക്കാരിയെ പോലെയാണ് കാണുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു പോയാൽ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളോട് ഈ മരുമകൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാകൂല ഉപ്പമാരെ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം അത് കുറയാൻ കാരണമാകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല സ്വഭാവം വേണം ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയോടെ നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കുന്ന പെണ്ണ് അവൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് മുഹമ്മദ് ാഹുതാല നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നല്ല സമീപനം വേണം മറ്റുള്ളവരോട് വിട്ടുവീഴ്ചയോടുകൂടി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അല്ലേ അതാണ് ഹബീബാഹുലങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അബൂദർ തങ്ങളോട് നിന്നെ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക നിനക്ക് തരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നീ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് തന്നെയാ അല്ലെ അവന്റെ സമീപനം എങ്ങനെ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കടുപ്പത്തിന്റെതാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുക അങ്ങനെയല്ലേ നിനക്ക് തരാത്തവർക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം എത്ര കൃത്യമാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ആ ഉപദേശം നിങ്ങൾ നീ എപ്പോഴോ ഒന്ന് സാമ്പത്തികമായി വലിയൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ കടം ചോദിച്ചു വരാ അപ്പുറത്തുള്ള മമതാജി അല്ലെ അടുത്ത് പണമുണ്ട് എന്നറിയാം ചോദിച്ചപ്പോഴോ നിനക്ക് നൽകിയില്ല നിനക്ക് നൽകിയില്ല ഒരു പക്ഷെ നൽകാതിരിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ എന്തുമുണ്ടാകാം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പണം അദ്ദേഹത്തിന്റെതാണ് അല്ലെ കടം ചോദിച്ചു വന്നാൽ കൊടുക്കലോ അതൊരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ നല്ല സ്വഭാവമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല വിവാദത്ത് സുന്നത്തല്ലേ കടം കൊടുക്കലും ഒരു അത്യാവശ്യമായ കാര്യത്തിൽ പ്രയാസത്തിലായി പോയാൽ ഒരാൾ നമ്മടത്തേക്ക് വന്നാൽ കടം ചോദിച്ചു കൊണ്ട് വന്നാൽ ആ കൊടും കൊടുക്കൽ കടം കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് മുഹമ്മദ് വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ് കടം കൊടുക്കൽ സാധാരണ ഒരു കച്ചവടം പോലെ ഹലാലായ ഒരു ഇടപാടല്ല സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണ് കടം കൊടുക്കുക എന്തെയ്യത് അത് തന്റെ സുഹൃത്തിന് ഒരു ആവൽ ഘട്ടത്തിൽ സഹായിച്ചു നിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുത്താൽ ആഭൽഘട്ടത്തിൽ അവനിക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നീ നിന്നു കൊടുക്കുകയാ കാശില്ലാതെ വലിയ വേചാറില്ല ഭാര്യക്ക് സുഖയില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം കാശ് വേണ്ടേ ആ സമയത്ത് നീ സഹായിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ധർമ്മം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടം കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിലോ മറ്റേതോ ഒരു കേസിലോ എന്തിലോ കുടുങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ വലിയ വേചാറിലാണ് ആ സമയത്ത് നാം ഒരു സഹായത്തിന് എവിടെ എത്തുകയാ എന്നാൽ നോക്കൂ മിനിങ്ങളെ 
നിന്റെ സഹോദരൻ ഈ രൂപത്തിൽ സഹായിച്ചാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അന്ത്യനാടിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ തടസ്സങ്ങള് അന്ത്യനാടിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ നിന്റെ പ്രയാസങ്ങള് നിനക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അതൊക്കെ മഹേശ്വറിലല്ലേ ആ പ്രയാസങ്ങൾ ഇന്ന് അള്ളാഹു നിന്നെ അകറ്റുന്നു മുഹമ്മദ് ാണ് അതുകൊണ്ട് മുങ്ങളെ കടം കൊടുക്കണം അത് സുന്നത്താണ് കേട്ടോ ചില ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ഒരു പതിവ് ഉണ്ടെന്താ കടം വാങ്ങുക അതൊരു ശീലാണ് പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോവൂല അല്ലേ കടം പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോവൂല ഒരിക്കലും അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കടം അത് വലിയൊരു അമാനത്ത കടം നിങ്ങൾ കണ്ടോ കടം വാങ്ങിയിട്ട് കഴിവുണ്ടായിട്ടും അത് കൊടുക്കാതെ പോയി അവൻ മരിച്ചാൽ സഹോദരന്റെ അവകാശമാണ് ആ അവകാശം നീ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് സഹിക്കൂല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്റെ ബാധ്യതകളും എന്നോട് ചെയ്ത അപരാധങ്ങളൊക്കെ അത് ഞാൻ പുറത്തോളാം പക്ഷേ നിന്റെ സുഹൃത്ത് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം അവന്റെ ആ ഇടപാട് തീർക്കാത്ത കാലത്തോളം അത് നിനക്ക് പൊറത്ത് തരൂല അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരാളോട് ഒരു കടമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവൻ നൽകിയില്ലെങ്കിലോ അന്നു മുതൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ വൈരാഗ്യമാണ് പകയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടും അവനും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ആ ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം എപ്പോഴോ വന്നു പോയാൽ നല്ല സുന്ദരമായി നമ്മൾ പകരം വീട്ടുന്നു അല്ലേ അന്ന് കടം പോയപ്പോ കൊടുക്കാത്തവനാ പക്ഷെ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അറിയാതെയോ എന്തോ ഇവന്റെ അടുത്തേക്ക് അതാ മറ്റോ വരികയാണ് നേരത്തെ കൊടുക്കാതിരുന്നു എന്തോ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് കടം തന്നെ ആയിരിക്കൂല വേറെ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഹാ ഇവന് മനസ്സുകൊണ്ട് പറയൊന്നുമില്ല പണ്ട് ഞാൻ പോയപ്പോ തരാത്തവനാണ് ഇവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഇവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞത് ഒരു മിനായ ഇവന് ശരിക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പുറത്തൊരു കല്യാണം നടന്നു ആ കല്യാണത്തിന് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരുത്തന്റെ തന്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനായിരിക്കാം വിളിക്കാൻ മറന്നോയതാ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മകന്റെ കല്യാണം നടന്നു വിളിക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ സുന്ദരമായ ഒരു മധുര പ്രതികാരം തീട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാലു മാസം കഴിയുമ്പോ എന്റെ മകന്റെ കല്യാണം ഉണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ അവനെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവനെ വിളിക്കാതെ ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തും എന്നെ വിളിക്കാത്തതിന്റെ പകരം ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ അല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയണോ നിങ്ങളെ ഹബീബായ് നബി സാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ആശയം എന്താണ് നിങ്ങളെ കല്യാണം ശരിക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി അവന്റെ അരികിലേക്ക് പോയിട്ട് പറയണം സുഹൃത്തെ എന്റെ മകന്റെ കല്യാണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കല്യാണമാണ് ഞാൻ കല്യാണം വിളിച്ചു തുടങ്ങിയാണ് ആദ്യമായി വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളും കുടുംബമൊക്കെ എന്റെ ഈ കല്യാണത്തിന് വന്നു കൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിളി വിളിച്ചാൽ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അവന്റെ മാനസിക അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആ സമയത്തായിരിക്കും അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന കല്യാണത്തിൽ ഞാൻ അവരെ വിളിക്കാത്ത തെറ്റായി പോയി അത് എന്റെ കുറവായി പോയി കണ്ടോ അവൻ എത്ര മാന്യമായാണ് പെരുമാറിയത് ആദ്യമായി വിളിക്കുന്നത് എന്നെയാണ് അവനെന്തൊരു നല്ല മനുഷ്യന് അവനെന്തൊരു സ്നേഹമുള്ളവനാണ് അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തൽ അങ്ങനെയാണ് അതേ ഒരിക്കൽ വാഹനത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നല്ല കഠിനമായ ചൂടുള്ള സമയമാണ് വഴിയിൽ വെച്ചത് ആ ഒരു വാഹനത്തിന് കൈകാട്ടുകയാണ് അവരുടേതാണ് പരിചയക്കാരന്റേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരന്റേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തിന്റേതാണ് അവൻ വാഹനം നിർത്തിയില്ല അതും വെച്ച് നമ്മൾ നടന്നു പോയില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റൊരു ദിവസം അതാ നമ്മൾ വാഹനത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ അതാ വെയിലും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഴയും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുന്നു പ്രതികാരമാണ് അതാ ഹോൺ അടിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ഇതാ ഞാൻ ഇതിനെ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചറിയിച്ചു എന്തേ പണ്ട് എന്നെ കയറ്റാത്തതിന്റെ വൈരാഗ്യം തീർക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയല്ല അവന്റെ അരികിൽ നിന്നിട്ട് സുഹൃത്തെ എന്തിനാ മഴ കൊള്ളുന്നത് വാഹനത്തിൽ കയറൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാഹന 
ഉപദ്രവത്തിലേക്ക് കയറ്റുക ഈ വെയിലത്ത് നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എവിടെയാ നിങ്ങൾക്ക് പോകണം ഞാൻ കൊണ്ടെത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ അതാ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്കൊന്ന് കൊണ്ടിറക്കിയാൽ ആ സമയത്ത് ആ സുഹൃത്തിന്റെ മനോ മാനസികാവസ്ഥ ചിന്തിക്കില്ലേ ഞാൻ പണ്ട് കൈകാട്ടിയിട്ട് പോലും നിർത്താതെ ഈ മനുഷ്യൻ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാ അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് നന്മയും തിന്മയും ഒരുപോലെ അല്ല ഇത് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് തിന്മ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ അവനോട് നിങ്ങൾ പെരുമാറണം അവനിക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് തന്നില്ലെങ്കിലും നീ അവനിക്ക് കൊടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് അവൻ നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറിയില്ലെങ്കിലും അവനോട് നീ നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറുക എന്നാൽ നിങ്ങളുടെയിൽ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ വൈരാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള നിന്റെ നല്ല സമീപനം കാരണമായി അവൻ നിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉച്ച ചങ്ങാതിയാകുന്നതാണ് നല്ല സുഹൃത്താകുന്നതാണെന്ന് വിശുദ്ധ നമുക്ക് എത്ര വ്യക്തമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു വിവരമില്ലാത്തവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവിടെ രക്ഷയുടെ വഴി തേടണം നിങ്ങൾ രക്ഷയുടെ വാക്ക് പറയണം സലാം പറയണം അവനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതുവാ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അമ്പിയാക്കൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ ആ രൂപത്തിലാണ് മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ വീണ്ടും കാണാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുന്നു അള്ളാന്റെ അടിമകൾ ആരാണ് റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സച്ചരിതരായ അടിമകൾ ആരാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അതാ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ധാരാളമായി സുജൂത് ചെയ്യുന്നവരാണ് ധാരാളമായി രാത്രി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിനി കഥാ വണക്കത്തോടെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരൊറ്റ ഔലിയാക്കന്മാർക്കും അവർക്കത് തഹജു നിസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ടായിട്ടില്ല രാത്രിയുള്ള നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും അല്ല വിലായത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അവരെ അള്ളാഹു താല ഔലിയാക്കിയിട്ടില്ല രാത്രി സഹജു നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് പ്രിയമുള്ള നിങ്ങൾ അത് വലിയ വിവാദത്താണ് കേട്ടോ സ്വലിഹീങ്ങളായ ആളുകളുടെ സ്വഭാവമാണ് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പറയട്ടെ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നതാണ് ഇബാദുർ റഹ്മാൻ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ ആ അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടുപ്പക്കാരായ അടിമകൾ മുഖറബീങ്ങളായ അടിമകൾ അവരുടെ സ്വഭാവം അല്ലേ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് മുഖറബീങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി നാം കാണുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നേടിയെടുക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുപ്പക്കാരാകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന മുക്കറബിങ്ങൾ ആരാ മുക്കറബിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയവരാണ് മുക്കറബിങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ധാരാളം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിൽ കിടക്കുകയല്ല ഉദാഹരണമായി സൂറത്തുൽ വാക്കിയിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് എന്നതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുപ്പക്കാരായ മനുഷ്യന്മാർ അവരാരാണ് എന്ന് സൂറത്തുൽ വാക്കയിൽ അള്ളാഹു താല വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല പറയുന്ന സംഭവിക്കേണ്ട അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് അന്ത്യനാൾ അവസാന നാൾ അവസാന നാൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല അടക്ക് പറയുന്നത് അത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ ഇവിടെ നിഷേധിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല സംഭവിച്ചാലും അതിനെ നിഷേധിക്കാനോ തടയാനോ ആർക്കും കഴിയില്ല വിശാലമായ അർത്ഥമുള്ള ആയത്താണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുന്ന എന്താണ് അത് ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്താ ഉയർത്തുന്നത് 
ആ അന്ത്യനാൾ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച മനുഷ്യന്മാര് ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല ബോധത്തോടെ ജീവിച്ച മനുഷ്യന്മാര് അവരെ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തുകയാണ് പിന്നെയോ ചില ആളുകളെ താല താഴ്ത്തുകയാണ് ആരെയാ താഴ്ത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച ആളുകളെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അലക്ഷ്യമായി ജീവിച്ച തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ആളുകൾ അവരെ താഴ്ത്തിക്കളയുന്ന ദിവസമാണ് ആ അന്ത്യനാൾ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ാളിലുണ്ടാകുന്ന ഭയാനകമായ നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ധാരാളം ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു താല അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ ആകാശം മുട്ടേ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ പാറി പറഞ്ഞിടാ ധൂൾ പൊടികളായി മാറിപ്പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ വലിയ കുഴികളെല്ലാം ഈ മലകളൊക്കെ പോയി വീണപ്പെടുന്നതാ സമമാവുകയാണ് അങ്ങനെ അവസാനം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരു മല പോലും കാണാനില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരു കുഴി പോലും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുകളും പലതും ഈ അന്ത്യനാളിനോട് അടുപ്പിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വലിയ ഭയാനകമായ നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എത്ര എത്ര സ്ഥലങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് ആകാശലോകം പൊട്ടിയപ്പെടുന്ന തകർന്ന് തരിപ്പണമായാൽ ആകാശലോകത്തുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉതിർന്ന് വീട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ സമുദ്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആളിക്കത്തിയാൽ എന്താ അത്ഭുതമുണ്ടോ മിനിങ്ങളെ സമുദ്രം വെള്ളമാണ് അതെ തീനക്കെടുത്താൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ള സാധനമാണ് വെള്ളമെങ്കിൽ ആ സമുദ്രം ആളിക്കത്തുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശാസ്ത്ര ലോകവും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതെ സമുദ്രം ആളിക്കത്താനുണ്ട് ആളിക്കത്തുമെന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകവും സമ്മതിക്കുകയാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശാസ്ത്ര ലോകം ഇത്രയൊന്നും വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാലത്ത് ഒരു വിദ്യാലയത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ പോലും പോയിട്ടില്ല നിരക്ഷരനായ മുഹമ്മദ് ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സമുദ്രം ആളിക്കത്തുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അത് അന്ത്യനാളിലാണ് ആ അന്ത്യനാള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അന്ന് മൂന്ന് വിഭാഗമാണ് ആ അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു നിങ്ങൾ അല്ലേ ഹബീബായി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിയ അയ്യുഹന്നാസ് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അന്ത്യനാൾ ആ അവസാന നാള് കുന്തും ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രമില്ല ചെറിയൊരു നൂൽ കഷ്ണം പോലും ഇല്ല സുന്നത്ത് കർമ്മം ചെയ്യപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ പുക്കൾ കൊടി പോലും മുറിക്കപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമി ലോകത്തെ കടന്നു വരുന്ന അവസ്ഥ എന്താണോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വസ്ത്രമില്ല കാലിൽ ചെരിപ്പില്ല ആ രൂപത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ആദ്യമായി വസ്ത്രം അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ആദ്യമായി അള്ളാഹു താല വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുകയാണ് അവിടെയാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ മൂന്ന് വിഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് വിഭാഗമാണ് എന്താ രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വിജയിച്ചവര് ഒന്ന് പരാജയപ്പെട്ടവര് ഒന്ന് സ്വർഗാവകാശികള് മറ്റൊന്ന് നരകാവകാശികള് തത്വത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ അള്ളാഹു താല മൂന്ന് വിഭാഗമായി നിർത്തുകയാണ് ഏതാ മൂന്ന് വിഭാഗം അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു വലതുപക്ഷക്കാര് 
വലതു പക്ഷക്കാര് അവരെന്തൊരു ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് മറ്റൊന്ന് ഇടതു പക്ഷക്കാരാണ് അവര് എന്തൊരു നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്തൊരു മോശക്കാരാണ് എന്തൊരു നഷ്ടക്കാരാണ് ഒന്ന് വലതുപക്ഷക്കാര് മറ്റൊന്ന് ഇടതുപക്ഷക്കാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വലതുപക്ഷവും ഇടതുപക്ഷവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വലതുപക്ഷം എന്ന് അള്ളാഹു താല വിജയിച്ചവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പരാജയപ്പെട്ടവരെ എന്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷക്കാര് എന്ന് അള്ളാഹു താല വിശേഷിപ്പിച്ചു മഹാന്മാരായ മുഫസരിയങ്ങൾ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി കാണാം ഒന്ന് ഈ വലതുപക്ഷക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന അറഷിന്റെ വലതുഭാഗത്താണ് അവരുടെ സ്ഥാനം അവിടെയാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുക അപ്പോൾ ഈ അർഷിന്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ളവർ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വലതുപക്ഷക്കാർ മറ്റവർ ഇടതുഭാഗത്തുള്ളവരാണ് ഇനി അതുമാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞില്ലേ ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് വലത് കൈയിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർക്ക് ചെറിയ ഹിസാബ് ഹിസാബ് ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അങ്ങനെയൊരു എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിസാബൊന്നുമില്ലാതെ നേർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്നവര് ബാക്കിയെല്ലാവർക്കും ഹിസാബുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വലത് കൈയിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെട്ടവരെ പേരിന് മാത്രം അന്നൊന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ടവരെ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ഹിസാബ് എടുത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അതിൽപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ അങ്ങനെ വലത് കൈയിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അതേ ഖുർആാനിൽ വലതുപക്ഷക്കാര് എന്ന് വിജയിച്ചവരെ കുറിച്ച് അല്ല പരിചയപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഇടത് കയ്യിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഇവിടെ ഇടതു ഭക്ഷക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ട് വിഭാഗം ഇവരാണ് ഒന്ന് വലതുപക്ഷക്കാരാണ് അർഷന്റെ വലതുഭാഗത്തും മറ്റൊന്ന് ഇടതുപക്ഷക്കാരാണ് അവർ അർഷന്റെ ഇടതുഭാഗത്തും നിലയുറപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് അവർ കള്ള സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് വലിയ മഹാഭാഗ്യവാന്മാരാണ് മറ്റൊന്ന് നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഏതാണ് അല്ല പറയുന്നു അവര് മുൻകടന്നവരാണ് മുമ്പിലെത്തിയവരാണ് അവര് മുന്നേറിയവരാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഈട് ചെയ്തു പോയവരാണ് മിനിങ്ങളെ അവര് അള്ളാലെടുക്കലും സാബിത്തിങ്ങളാണ് മഹേശ്വരിലെത്തിയാലും അവര് മുമ്പിലാണ് അവരാണ് അള്ളാന്റെ അടുപ്പക്കാരെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവർക്ക് മറ്റുള്ള വിജയികളായ വലതുപക്ഷക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അവരെ പോലെയല്ല കേട്ടോ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു അള്ളാന്റെ അടുത്തവർക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അവരാണ് മുഖറബിങ്ങൾ കേട്ടോ ഓ മുങ്ങളെ മഹാന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചത് മഹാന്മാരൊക്കെ പണിപ്പെട്ടത് അവർ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ തഹജു നിസ്കരിച്ചത് അവർ ഇടനടവില്ലാതെ വിവാദത്തുകൾ ചെയ്തത് അള്ളാന്റെ മുഖറബിങ്ങളാകണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവരാരാണ് സാബിത്തിങ്ങളാണ് സാബിക്കാകാൻ കഴിയണം എന്റെ മുങ്ങളെ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നമുക്ക് സാബിക്കാകാൻ കഴിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് സാബിക്കിങ്ങളാകാൻ കഴിയണം അഥവാ എല്ലാ നന്മയുടെ കാര്യത്തിലും മുമ്പന്തിയിലെത്തുന്ന ാണ് സാബിക്കിങ്ങള് നിസ്കാരത്തിന് സഫ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സഫിലേക്ക് എത്തിക്കോ നീയാണ് സാബിക്ക ജുമാക്ക് രാവിലെ തന്നെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രാവിലെ പോയിക്കോ ആരാണ് സാബിക്കിങ്ങൾ മഹാന്മാരായ മുഫസിനിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതായി കാണാം അബ്ബലും പ്രവാഹൻ നിരൽ മസ്ജിദ് രാവിലെ തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തുന്നവരാണ് 
എപ്പോഴാ രാവിലെ എത്തുന്നത് ഓ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ വെള്ളിയാഴ്ച അതാ സുബിഹിക്ക് തന്നെ പള്ളിക്ക് എത്തിപ്പോയി രാവിലെ തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിപ്പോയി അതല്ലെങ്കിൽ ഓ സുബിഹ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പോകണ്ടേ ആ സമയത്ത് അതാ രാവിലെ തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിപ്പോയി ആരാ അവിടെ മുമ്പിലെത്തിയത് അള്ളാന്റെ വജു ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നീ നേരത്തെ പോയത് എങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ സാഹിക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പെടാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഒരു നല്ല കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം മുമ്പിൽ എത്തുകയാണ് നാട്ടിലൊരു പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിക്കണം കാരണവന്മാരും ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകളൊക്കെ കൂടി പറയുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു പിരിവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് കെട്ടിച്ചയക്കണ്ടേ ആ സമയത്ത് അതെ എനിക്കും കഴിയില്ല എനിക്കും കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖം തിരിക്കുന്നതിന് പകരം പോമിനെ എനിക്കൊന്ന് സ്ഥാപിക്കാകണം ഞാൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കട്ടെ അത് ആരെങ്കിലും എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലവൻ എന്ന് പറയാനല്ല എനിക്കിവിടെ പേര് കിട്ടാനല്ല പ്രസിദ്ധി കിട്ടാനല്ല ഇവിടെ എനിക്ക് സ്ഥാപിക്കായ കാരണത്താൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ സഹായിച്ച കാരണത്താൽ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ എനിക്ക് സാഹാബിക്കാകാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടെ നമുക്ക് ഇത്തരം എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയണം വയലിന്റെ പെരുപാടി വരുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ഇല്ലേ വേദിയൊക്കെ നന്നാക്കേണ്ടതില്ലേ അവിടെ ഉസ്താദ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലേ സെക്രട്ടറി ഇല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെയും നമുക്ക് മുൻപന്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ ചെയ്യണമെന്നുള്ള നല്ല ബോധമുണ്ടായാൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്ഥാപിക്കുക നിങ്ങൾ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഏത് നല്ല കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ സഫിലോ ഒരാൾക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്തിപ്പുറത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതാ തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തേ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലമില്ല ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യട്ടെ എന്തേ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ അവിടെ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോൾ ഉസ്താദിനെ തള്ളി നീക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ കാണുമ്പോൾ നീ അങ്ങോട്ട് കയറിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് മിനിങ്ങളേ സ്ഥാപിക്കാകാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം നമ്മൾ കളയുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സഫിന്റെ കൂലി രണ്ടാമത്തെ സഫിനിക്കില്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ സഫിന്റെ കൂലി മൂന്നാമത്തെ സഫിനിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ ഒരു ഇടം കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇടത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ മത്സരിക്കേണ്ടത് ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ തർക്കം വന്നാല് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ലോ വേണ്ടത് അവിടെ നീ നേരെ പോയി നിൽക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് കാരണം ആ ആഹ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ചിന്തയാ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭൗതികമായ ലോകത്തുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയാണോ അവിടെ മറ്റുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക വല്ലാതെ ദാഹിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വരികയാണ് അപ്പോഴാ ഒരു അര ക്ലാസ് വെള്ളമുണ്ട് സുഭാനുള്ള ഒരാൾക്ക് കുടിക്കാൻ മാത്രമേ തികയൂ അത് എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തർക്കിക്കുക അല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത് അവിടെയാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് കുടിക്കട്ടെ അവന്റെ ദാഹം തീരട്ടെ അതെ മറ്റവനെയാണ് മുന്തിക്കേണ്ടത് ഭൗതികമായി ഏത് വിഷയങ്ങളിലാണെങ്കിലും അവരുടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണോ അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു സ്വാർത്ഥത വേണം ഇത് ഞാൻ മറ്റാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കൂല ഈ ചാൻസ് ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കൂല ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നല്ല ചിന്ത ഇതൊക്കെ സ്ഥാപിക്കങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഏത് ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കങ്ങളായവരുടെ കൂടെ നമുക്ക് സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ കണ്ടില്ലേ മഹാന്മാര് മഹാനായ മഹാനവരുകളെ അനുസ്മരിച്ച മാസമല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ റബിയുല്ലാഹർ റബിയുല്ലവൽ പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതില്ല മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ജനന മാസമാണ് വഫാത്തായ മാസമാണ് ധാരാളം മൗലീദ് സദസ്സുകൾ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ ലഭിതന പരിപാടികൾ വിപുലമായി നടത്തിയ നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ധാരാളം ഊർജം ലഭിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവര് താണ്ടിക്കിടന്ന ദുർഘടമായ പാതകള് 
അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന വേദനകൾ അവര് ദീനിന് വേണ്ടി പ്രബോധനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ തീഷ്ണമായ പ്രതിരോധ നിരകൾ പോലും അവിടെ നിന്ന് തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് മഹാന്മാര് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും അങ്ങനെ ആകണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് അതിനാണ് മഹാന്മാരെ നമ്മുടെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അതേ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണോ വിജയിച്ചവരെ മാതൃകയാക്കുക അതൊരു പൊതുതത്വമാണ് നമുക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ വിജയിച്ചവരെ മാതൃകയാക്കണം കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാ എങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടത്തിൽ വിജയിച്ച ഏതെങ്കിലും കച്ചവടക്കാരുണ്ടോ ബിസിനസ്സുകാരുണ്ടോ അവരോട് പോയി ചോദിക്കണം എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടമൊക്കെ എങ്ങനെയാ അതിന്റെ ലെവലൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവര് ഏത് ശൈലിയിലാണ് അവര് കച്ചവടം ചെയ്തത് അവർ വിജയിച്ചില്ലേ അല്ല കച്ചവടത്തിന്റെ വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം വിപുലീകരിച്ചില്ലേ എങ്കിൽ അവരെ മാതൃകയാക്കുക എന്നതുപോലെ ഏത് വിഷയത്തിലും വിജയിച്ചവരെ മാതൃകയാക്കണം അതെ വിജയിച്ച മഹാന്മാരെ നമ്മൾ അനുസ്മ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ അവരെ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനവും നമുക്ക് അവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജുമാദിൽ അബ്ബൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രാത്രി നാളെ രാത്രി മഹാനായ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ അരിഫി الشيخ احمد الكبير الرفاهي قدس الله سره العزيز تنغلوده وفاتن دينمان وليه استانم اللمان اللي وليه انتما يا مرتبه لك تيمان اللي الله ان رسولنا كاننا من الله ودنغا تاشا والله تاغرا تود قوده മദീനയിലേക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കബറ് ഷെരീഫിന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തി അവിടുന്ന് എന്റെ ഉപ്പാപ്പയായ നബിയെ പലപ്പോഴും മങ്ങകല എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങയോടുള്ള മഹബത്ത് കാരണമായി എന്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ ആത്മീയമായ സംഗമങ്ങൾ നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആത്മീയമായ അള്ളാഹ് റസൂലും പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടിയായ അഹമ്മദുൽ കബീർ ഇഫായുധങ്ങളും സംഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനോട് കൂടി തന്നെ അങ്ങയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു നബിയെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കൈ ഒന്ന് നീട്ടുമോ അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളൊന്ന് കിട്ടിയാൽ എനിക്കൊന്ന് ചുംബിക്കണം എന്നുള്ള ആശയുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് മുത്തി മടക്കണം എന്നുള്ള ആശയുണ്ട് നബിയെ ഉപ്പാപ്പയായ നബി ഒന്ന് നീട്ടിത്തരുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കബറത വിണ്ട് കീറിയില്ലേ അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ അതാ കബർ ഷരീഫ് വിണ്ട് കീറിയിട്ട് കൈ എങ്ങോട്ട് പുറത്ത് കാണിച്ചുവെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അതിന് ധാരാളം ആളുകൾ സാക്ഷിയല്ലേ മുമ്പിനിങ്ങളെ എന്ന് മാത്രമല്ല മദീനയിൽ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ടായിരുന്നു ആ കബർ പിളർപ്പായ ആ കൊല്ലത്തിന് ഒന്നും രണ്ടും ഇങ്ങനെ കൊല്ലമാക്കിയിട്ടിയിട്ട് ആ കബറിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ സംഭവം ഉണ്ടായ പത്താം കൊല്ലമാണിത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലമാണ് ഈ രൂപത്തിൽ കൊല്ലത്തിന് എണ്ണാൻ ആധാരമാക്കി പോലും ആ വലിയ സംഭവത്തിനെ കണ്ടുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാൻ അവരാണ് ഷെയ്ഖലിഫായുധങ്ങൾ മഹാനവർക്കളോട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോഴാണ് മഹാനവർക്കൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ദീന മുറുക പിടിച്ചോ അള്ളാന്റെ കൽപ്പനകൾ ശിലാപസ്ഥലസാവഹിച്ചോ അള്ള പറഞ്ഞതൊക്കെ പൂർണ്ണമായി നീ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കോ 
ആ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനോട് നീ കാണിക്കേണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും യഥാവിധി നീ അവിടെ നിന്ന് നിർവഹിച്ചാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാ പറയുന്നു രണ്ടാമതായി പറയുന്നു സൃഷ്ടികളോട് അനുകമ്പ വേണം സൃഷ്ടികളോട് നിനക്ക് മയമായി പെരുമാറാൻ കഴിയണം സൃഷ്ടികളോട് കാരുണ്യത്തോടെ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം എല്ലാവർക്കും നീ കാരുണ്യം കൊടുക്കണം ഒരാളെയും ക്രൂരമായി നീ ഒന്നും ചെയ്തുകൂടാ മനുഷ്യന്മാര് മാത്രമല്ല നിന്റെ കൂടെയുള്ള ഭാര്യയാകട്ടെ ഭർത്താവാകട്ടെ മക്കളാകട്ടെ അയൽവാസികളാകട്ടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരാകട്ടെ അവരോട് മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവനുള്ള സകല വസ്തുവിനോടും നീ കരുണയോടെ പെരുമാറണം എങ്കിലാണ് വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചരിതര്യം മുറുകെ പിടിച്ചോ അതിനെ പിന്തുടർന്നോ എങ്കിൽ ഈ വലിയ സ്ഥാനം എത്തിക്കാമെന്ന് മഹാനായ ശേഖരിപ്പായുധങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട മഹാനവർകൾ ഈ രൂപത്തിലല്ലേ ജീവിച്ചത് അള്ളാനോടുള്ള അടിഭാഗത്തിൽ ഒരു കണി ഒരു ഒരു കൃത്യ വിലോപവും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല ഒരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല ഒരു തളർച്ചയും ഉണ്ടായില്ല സൃഷ്ടികളോടുള്ള തന്റെ സമീപനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സുബഹാനല്ലോ ചരിത്രം പറയുന്നതായി കാണാം ഫക്കീറന്മാർക്ക് വേണ്ടി മിസ്കീൻമാർക്ക് വേണ്ടി നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന വലിയ മനുഷ്യനാണ് കാട്ടിലേക്ക് പോയി വിറക് ശേഖരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ വലിയ മഹാനാണ് ഒരു തലക്കനവും ഇല്ല ആ വിറകത ഒരു കയറിൽ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ നദാ ചുമന്നുകൊണ്ട് ടൗണിൽ വന്ന് വിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന കാശുമായി പോകുന്നു മിസ്കീന്മാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പാവങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഏതെങ്കിലും കണ്ണു കാണാത്ത മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടാൽ അവരെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് യഥാസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതെങ്കിലും രോഗികളെ കണ്ടാൽ അവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു അവരെ ചികിത്സിക്കുകയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരോട് വലിയ സ്നേഹത്തോടെ കാര്യത്തോടെ പെരുമാറിയ മഹാ നമ്മളൊക്കെ ചരിത്രം കേട്ടവരല്ലേ ഒരു കൊതുകിനെ പോലും അവിടെ നിന്ന് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതേ നിസ്കാര സമയമായി മോദിന തൈക്കാമത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നു പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ പോകുന്ന കാണുന്നില്ല എന്തേ ശിഷ്യൻ ചോദിച്ച് എന്തേ മഹാനവറുകളെ നിസ്കരിക്കണ്ടേ അപ്പം പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കൊതുക് അടിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ കൊതുകിന്റെ ആഹാരം നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ രക്തമല്ലേ അത് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൈയെടുത്താൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ഒരു കുറ്റം ഞാൻ ചെയ്തില്ലേ അതാ കമീസ് അവിടെ അഴിച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെ പുതുവെടുത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ നേരം സുബാനുള്ള കമീസിന്റെ കൈയുടെ മേലെ പൂച്ച കടക്കുകയാണ് ശേഖരിപ്പായി തങ്ങൾക്ക് ആ കമീസ് എടുത്തു വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകാം പക്ഷേ മഹാനവർകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായി ഉറങ്ങുന്ന പൂച്ചയുടെ അതേ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു പോകൂലേ ഒരു ശല്യമായി പോകൂലേ അതാ ഒരു കത്രിക എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഉറങ്ങുന്ന പൂച്ച അനക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് അതാ കമീസ് മുറിച്ചുകൊണ്ട് പകുതി കൈ കമീസുമായി നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പോയ മഹാ അവിടെ നിന്ന് അതാ കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ച നായക്ക് മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ചികിത്സിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ല അഹമ്മദേ ഒരു നായക്ക് മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടി ഇതിനൊക്കെ ഭ്രാന്തുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ നാളെ മഹേശ്വരിലെത്തുമ്പോൾ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു താൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാലോ അഹമ്മദേ നിന്റെ മുമ്പിലേക്കൊരു നായ അതേ വലിയ രോഗമായി ദുരിതമായി പ്രയാസപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ അതിനോട് ചെയ്യാൻ അതിനോട് കാണിക്കാൻ ഒരൽപ്പം കരുണ നിന്റെ കൽബിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ നിനക്കൊന്ന് കരുണയോടെ പെരുമാറാമായിരുന്നില്ലേ 
എന്ന് അള്ള ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ ഈ രൂപത്തിൽ ചിന്തിച്ച മഹാനാണ് ആയുധങ്ങള് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും ചെയ്തില്ല ഓ മുങ്ങളെ അറിയുമോ തന്റെ വാക്ക് പോലും വല്ലാതെ നിയന്ത്രിച്ചു പോയ മഹാ ആവശ്യമില്ലാത്തത് സംസാരിച്ചില്ല ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഒരു കുട്ടിയതാ മുമ്പിൽ വരുന്നു ചോദിച്ചു മോനെ മന്നത്ത നീ ആരാണ് നീ എവിടെ നിന്നാണ് മിന്ന അതിനാന്ത നീ എവിടെ നിന്നാ വന്നതാ ആ സമയത്തത് ആ കുട്ടി തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണോ അഹമ്മദ് കബീർ തങ്ങളെ അനാവശ്യം പറയുന്നോ നിങ്ങള് അനാവശ്യം പറയുകയാണോ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പേരറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പയുടെ പേരറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ഗുണമാണ് ഞാൻ ഏത് നാട്ടുകാരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ഗുണമാ ഓ അഹമ്മദ് തങ്ങളെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള വലിയ മഹാന്മാര് സംസാരിക്കുമ്പോ ആവശ്യമുള്ളതല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് ആവശ്യമില്ലാത്തതല്ലേ എങ്കിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരം എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് മാനായി പായുധങ്ങൾ തരിച്ചു പോയി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു മോനെ അദ്ദബുത്തനി നീ എനിക്ക് അതബ് പഠിപ്പിച്ചു പോയി മോനെ എന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു പോയി ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പോയി മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പോരാ മുങ്ങിനീങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് മഹാനായ ശേഖരിപ്പായി തങ്ങൾ ഒറ്റ തീരുമാനമാണ് ഇന്ന് വരെ ഹറാമ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേണ്ടാത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹലാല ഇത്തരം എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആഹ്റത്തിലേക്ക് അത് ഗുണമുള്ളതാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ലാതെ ഗുണമുണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ടൊറ്റ വാക്കും ഇനി പറയില്ല ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ഒരു ദിവസം അതാ ശേഖരിഫായുധങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അതാ കടന്നു വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആരാണ് പുതിയ മഹാനാണ് വന്നു പോയില്ലേ വന്നപ്പോഴേ കഥാ ശേഖരിഫായുധങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല കാരണം എന്റെ കുട്ടിയോട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആരാ മോനെ എവിടെ നിന്നാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഒരബദ്ധം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹറാമല്ല കേട്ടോ പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ ീഴുന്നു അയാള് വന്നത് വല്ല ആവശ്യത്തിനുമാണെങ്കിൽ അയാള് പറയട്ടെ അയാള് തുടങ്ങട്ടെ നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മറുപടി പറയാം അല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങൂല ഇതങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പോലും അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചില്ല വന്ന ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ലോ ഹിതർണിസ്ലാമാണെങ്കിലോ ഇതങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങോട്ടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങോട്ടും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്നു മിണ്ടാട്ടമില്ല അവരവരുടെ പണിയാണ് അങ്ങനെ ഖിദർ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് രണ്ടാം ദിവസവും വന്നു മാറ്റമില്ല ഖിദർ നബി അങ്ങോട്ട് മിണ്ടിയില്ല ഈ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടുന്നില്ല ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല മൂന്നാം ദിവസവും ഖിദർ നബി അലി ഇസ്ലാം വന്നു മാറ്റമില്ല നാലല്ല പത്തല്ല ഒരു മാസമല്ല ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം ഖിദർ നബി അലി ഇസ്ലാം ഷെയ്ഖിഫായിതങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ിഫായി തങ്ങൾ മിണ്ടിയില്ല കേട്ടോ നാൽപ്പത് നാൾ അവറ് മുന്നിൽ ഹിതർ വന്ന് നവാലൊരു ഭാഷം ചൊല്ലിയില്ല എന്നോവർ അപ്പള് ഹിതർ ചൊല്ലി ഇവരെ പോലാരെയും ഔലിയാക്കളിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നോവർ നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാത്ത മഹാൻ ഇത്രയും വലിയ സൂക്ഷ്മതയുള്ള വലിയ വറ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യന ഉലിയാക്കന്മാരുടെ ലോകത്ത് ഞാൻ 
കണ്ടിട്ടേയില്ല നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി എങ്കിൽ ലോ മുങ്ങളെ അതാണ് മഹാന്മാർ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അള്ളാന പൂർണ്ണമായും പേടിച്ചു ജീവിച്ചവരാണ് മരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരാണ് ധാരാളം വിവാദത്ത് ചെയ്തു പോയി കേട്ടോ അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ചവരാണ് അവരെയും നമ്മൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക അവരെ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹു താര നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുങ്ങിനിങ്ങളെ ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലം ഞാനൊരു ഹറാമും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനമുണ്ടാവുക ചെറുപ്പക്കാരെ സുബിഹിസ്കാരം കലാക്കാതെ നിസ്കരിക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരെ ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ധാരാളം സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതം ധന്യമാക്കാൻ നാമൊക്കെയും പ്രയത്നിക്കുക പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നേതൃത്വത്തിൽ